ஆ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் இன் ஏடபிள்யூஎஸ் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு மேண்டேட்ரி திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ ஏடபிள்யூஎஸில் நீங்கள் கன்சோல் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ச் பண்ண வேண்டியது ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் பைப் லைன் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் பைப் லைன் தான் சிஐசிடி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ஏடபிள்யூஎஸில் இருக்கிற சர்வீஸ் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுட் பைப் லைனுக்கு நீங்கள் கோட் பைப் லைன் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த விண்டோவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட் பில்டு டெப்ளாய் பைப் லைன் இருக்கும் ஸோ சோர்ஸுங்கிறது வந்து உங்களுடைய சோர்ஸ் ரெப்பாஸ்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கும் உங்களோட கோடு இருக்கிறது இந்த சோர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸோட சர்வீஸ் கோட் கம்மிட் அப்படி தான் இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ கோட் ஆர்டிஃபேக்ட் அப்புறம் வந்து முக்கியமானது வந்து கோடு பில்டு கோடு பில்டு வந்து உங்களுடைய கோடை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சர்வீஸ் கோட் டெப்ளாய் வந்து ஏடபிள்யூ சரோட சர்வீஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட கோடை நீங்கள் எதில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெப்பாஸ்ட்ரியில் தான் நீங்கள் ரெப்பாஸ்ட்ரீஸ் க்ரியேட் பண்ணி உங்களுடைய கோடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெப்பாஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ ரெப்பாஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டரில் உங்களுடைய கோடை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ கோ கோடுங்கிறது உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷனோட அந்த ஃபைலை வந்து ரெப்பாஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் ரெப்பாஸ்ட்ரிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வரும் இதில் நேம் கொடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே நான் ரெப்பாஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் புதுசாக நான் க்ரியேட் பண்ண விரும்பலை ஸோ டிஸ்கார்ட் கொடுத்துட்டு ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெப்பாஸ்ட்ரிக்குள்ளே நான் உங்களுக்குள்ளே போய் காட்டுறேன் ஸோ இது ஏற்கனவே நான் இந்த ரெப்பாஸ்ட்ரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் இந்த என்னோடய கோடை எல்லாமே நான் அப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்கள் கோடு ரன் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து பில்டு ஸ்பெக் யாமல் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் வந்து மறக்காமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த பில்டு ஸ்பெக் யாமல்ங்கிற ஃபைல் தான் உங்களை உங்கள் கோடு என்ன இருக்குது உங்கள் கோ நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத காட்டும் ஸோ இந்த பில்டு ஸ்பெக் யாமல் ஃபைல் இல்லைனா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஏடபிள்யூஸ் ரன் ஆகாது ஸோ இதில் வந்து நாலு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டால் ப்ரீ பில்ட் பில்ட் அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்னு இருக்கும் ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பில்டு ஸ்பெக் யாமல் ஃபைல் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ ஜாவா அப்ளிகேஷனாக ஜாவா பில்டு ஸ்பெக் யாமல் அதுக்குன்னு தனியாக பில்டு ஸ்பெக் யாமல் ஃபைல் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா உங்களால் வந்து சிஐசிடி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண முடியாது உங்களோட சோர்ஸ் கோடு வந்து பில்ட் ஆகாது ஸோ இந்த பில்டு ஸ்பெக் யாமல் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய சோர்ஸ் கோடை வந்து கோடு பில்டு ஸ்டேஜில் ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து பில்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபைலோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போ தெரியும்னா நீங்கள் வந்து பில்டிங் ஸ்டேஜில் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபைலோட இது தெரியும் ஸோ இப்போ கோடு கமிட்லோட நிப்பாட்டிட்டு டேரெக்டாக பைப் லைன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கே போய்க்கலாம் ஸோ பைப் லைன் க்ரியேட் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து வி வில் பி ஏபிள் டனும் ஸோ கோட் பைப் லைன் டேரெக்டாக போய் மற்ற ஸ்டேஜஸ் நம்ம பைப் லைன் க்ரியேட் பண்ணும்போதே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரியேட் பைப் லைன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பேனல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே பைப் லைன் உங்கள் பைப் லைனுக்கான நேமை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ நான் சிம்பிள் சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைப் லைன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் நியூ சர்வீஸ் ரோலே இருக்கட்டும் ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ் ரோல் இல்லை ஸோ இந்த ரோல் நேம் உங்களோட ரோல் நேம் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அது பைப் லைன் நேம் கொடுத்தோன்னே நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து சோர்ஸ் கோடு ஆட் பண்ணுறது கேட்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துல உங்களுடைய சோர்ஸ் கோட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் கம்மிட்னா நம்மளுடைய கோடு இருக்கிற ஸ்டேஜ் நீங்கள் வந்து எஸ் த்ரீ பக்கெட்லேருந்து கோடு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பிட் பக்கெட்டை அப்புறம் கிட்லேருந்தும் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய நம்ம வந்து இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் கம்மிட் தான் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ரெப்பாஸ்ட்ரி நேம் ஸோ நம்ம எந்த ரெப்பாஸ்ட்ரியோ அந்த ரெப்பாஸ்ட்ரி என்ன செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த ரெப்பாஸ்ட்ரியில் எந்த பிரான்ச்சை நம்ம டெப்ளாய் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நம
இப்ப நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் ஜஸ்ட் நீங்க ஏடபிள்யூஸ் கோட் பில்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணா போதும் இந்த ஸ்டேஜ்ல சோ இதுல சின்ன தடங்கள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம நான் இது வந்து எப்படி சொல்லன்னா பைப் லைன் விசா இப்போ இதில் வந்து எப்படி சொல்லன்னா நீங்கள் எந்த எந்த இதை வந்து பில்ட் பண்ணணுமோ அந்த எந்த எந்த இட எந்த கோடை நீங்கள் பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணணும் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணுவீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் டெப்ளாய்ங்கிற சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணணும் நீங்கள் எங்கே டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஏட அமேசான் எஸ் த்ரீ டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எங்கே டெப்ளாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அமேசான் எஸ் த்ரீயில் வந்து அந்த கோடை வந்து டெப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்னு இது பண்ணுறேன் எஸ் த்ரீயோட பக்கெட் நேமை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் மென்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பக்கெட்டில் வந்து பக்கெட் எஸ் த்ரீ பக்கெட் நான் மென்ஷன் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் பப்ளிக்காக நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் இது பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து பப்ளிக் ரீட் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணணும் கேனடேஸ் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து பப்ளிக்காக வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்ட்டிகு பர்டிகுலர் பார்த்தில் தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பார்த்தை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல்ஸ் பிஃபோர் டெப்ளாய் ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டைரெக்டாக அந்த பக்கெட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷனை வந்து டெப்ளாய் பண்ணி காட்டிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஃப்ளஷ்ட் உங்களோட பைப் லைன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த அந்த இது வந்துடும் ஸோ நான் இப்போ இதில் பைப் லைன் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ நான் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருக்க பைப் லைனில் இது எப்படி வந்து இந்த இந்த பைப் லைன் எப்படி செட்டப் பண்ணியிருக்கேங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பைப் லைன் நான் இங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஏற்கனவே க்ரியேட் பைப் லைனில் நான் வந்து ஏற்க பைப் லைன்ஸ்னு போனீங்கன்னா ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு பைப் லைனில் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நான் பைப் லைனை கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏற்கனவே பில்ட் பண்ணியிருக்க பைப் லைன்ஸ் இதில் இதில் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் கமிட்லேருந்து தான் நான் வந்து கோட் சோர்ஸ் கோட் எடுக்கிறேன் ஸோ என்னோட என்னோடய கோட் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் கமிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நான் இதில் வந்து எடிட்ங்கிற ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் எடிட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நான் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எடிட் ஸ்டேஜ்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்து எடிட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் நான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் அந்த ஆக்ஷன் நேமு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பிரான்ச் எந்த எந்த ரெப்பாஸ்ட்ரி எந்த பிரான்ச் எல்லாமே நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து வேரியபிள் நேம் ஸ்பேஸில் வந்து சோர்ஸ் வேரியபிள்னு கொடுத்துருக்கேன் அவுட் புட் ஆர்டிஃபேக்ட்ங்கிறது வந்து இந்த கோடோடைய அவுட் அவுட் புட் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் ஸோ பில்டு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது எதை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் அதை வந்து வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ண மாதிரி பண்ணி வச்சுருப்பீங்க சரிங்களா இப்போ இன்புட் ஆர்டிஃபேக்ட்ங்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் சோர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்னு கொடுக்கணும் சோர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்டில் தான் உங்களோட கோடு வந்து ரிசைட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து சோர்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்னு மேலே கொடுத்துருந்தேன் அப்புறம் இந்த பில்டு பண்ணதை வந்து எதில் நான் டெப்ளாய் பண்ணிருக்க போகிறேன்னா கியூஏ டெப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற ஆர்டிஃபேக்டில் தான் நான் வந்து டெப்ளாய் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கியூஏ டெப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது அந்த வேரியபிள் தான் அந்த பில்டு இருக்குது ஸோ நான் டெப்ளாய் பண்ணுற இடத்துல வந்து நான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கியூஏ டெப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறத கொடுக்கணும் ஸோ நான் எடிட் பண்ணி என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா எதை பில்ட் பண்ணணும் இன்புட் ஆர்டிஃபேக்ட் ஸோ இன்புட் எதை பில்ட் பண்ணதை தான் நான் இன்புட்டாக எடுத்து டெப்ளாய் பண்ணணும் ஸோ அந்த கியூஏ டெப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே அந்த இடத்துல நான் வந்து எந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேனோ அந்த வேரியபிளை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடணும் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே நான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் கிளிக் எல்லாமே கொடுத்து டன் கொடுத்து சேவ் கொடுத்து அந்த டெப் அந்த பைப் லைனை வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய கோ நீங்கள் எந்த சோர்ஸ் எந்த ரெப்பாசிட்டியிலேருந்து அந்த பைப் லைனை வந்து நீங்கள் வந்து பைப் லைன் மின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ரெப்பாசிட்டியிலேருந்து கோடை எடுத்து கோடை பில்ட் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணிடும் எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் ஸோ இப்போ நான் என்ன காமிக்க போகிறேன்னா இந்த பைப் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு
ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த பக்கெட்டில் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிற அந்த அந்த ஆப்ஷனில் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பக்கெட்டை வந்து பப்ளிக்கில் இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் யூஆர்எல் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து நீங்கள் ப்ரௌசருக்குள்ளே ப்ரௌசரில் போட்டு அப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணுறீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டெப்ளாய் ஆகிரும் ஸோ இது தான் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் சிஐசிடி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசிங் ஏடபிள்யூஎஸ் ஸோ மொபைல் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணாதனால ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் தாராளமாக மெயில் சென்ட் பண்ணலாம் உங்களுடைய சிஐசிடி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்